Spille av lyd kan du gjøre på to måter i notebook. Da tenker jeg på lyd du allerede har lagret. Du kan velge å sette den inn i notebook som en mp3-fil, en lydfil. La oss ta en tom side og se på det. Da kan du enten gå på sett inn, velge lyd, bla gjennom til du finner den aktuelle lyden. Legg den ved, og vi har fått inn tekst med lyden på. Skulle du ha lyst til å legge lyden på et bilde, nå har jeg et bilde av gudfaren i mitt innhold. Henter jeg ut det bildet. Går jeg nå på nedtreksmenyen, huskelisten her og velger lyd. Kan jeg igjen bla gjennom og finne lydfilen jeg vil bruke. Jeg får da opp et ikon som viser meg at her kan jeg spille av lyd. Så da kan jeg spille av lyd inne i notebook på den aktuelle siden. Nå er ikke det alle musikk- eller lydfilene våre som har mp3-formatet, og da kan man i stedet for legge de inn som vedlegg i notebook. Da kan man enten gå til vedleggsfaren, som er denne faren med en binders på, velge sett inn, kopi av fil. Gå så til fil man vil ha. Og vi ser da at jeg har fått den inn som et vedlegg. Dette kan være musikkfiler, det kan være videoer, så her har du litt ulike ting du kan sette inn. For å spille av disse kan du enten gå til vedleggsfaren og dobbeltklikke, og vi ser at et nytt vindu åpner seg. Du kan også velge å legge det ved et objekt. Da kan du hente et bilde. Gå på nedtreksmenyen og velge kobling. Nå skal jeg koble til vedleggsfaren. Derfor heter det kobling og ikke lyd. Jeg skal velge å koble til gjeldende vedlegg og velger da en av de som jeg har i vedleggsfaren. Når jeg nå trykker på bindersen, så vil det starte filmen. Det er også mulig å gå direkte på objektet og legge vedlegget her, uten å gå veien om vedleggsfaren. Altså du har funnet et bilde eller tekst der du vil ha film eller musikk på, gå til nedtreksfaren og velge kobling, og velger da fil på datamaskinen. Blar igjennom og finner det du har lyst å bruke. Og vi ser at du får opp bindersen. Da vil notebook helt automatisk legge det inn som et vedlegg her i denne faren. Mens du kan spille det av inne i notebook.